Ông Nguyễn Bôn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai cho biết, nếu được Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất hướng tuyến, Đồng Nai sẽ nhanh chóng lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lựa chọn nhà đầu tư và có thể khởi công dự án cầu Cát Lái nối huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai với thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2023. Sáng 13 tháng 1 năm 2022, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai cũng cho biết có tất cả 5 phương án xây cầu Cát Lái được đơn vị tư vấn đưa ra. Cụ thể, phương án 1 dài 11,76 km trong đó chiều dài cầu là 3,1 km, bắt đầu từ nút giao thông Mỹ Thủy trên đường Vành Đai 2 của thành phố Hồ Chí Minh, đi dọc đường Nguyễn Thị Định, rồi vượt sông Đồng Nai hướng về tỉnh lộ 25B của Đồng Nai. Phương án 2 dài 10,68 km, trong đó chiều dài cầu là 3,56 km, bắt đầu từ nút giao trên đường Vành Đai 2 tại vị trí cách đường dẫn cầu Phú Mỹ khoảng 1 km và cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 2,3 km, đi dọc sạch Kỳ Hà và vượt sông Đồng Nai sang xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch sau đó kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành. Phương án 3 dài 12,4 km, phần cầu dài 3,12 km, bắt đầu từ nút giao trên đường Vành Đai 2 tại vị trí cách cầu Ba Cua khoảng 300 m, đi thẳng vào cổng C của cảng Cát Lái, rồi vượt sông Đồng Nai đến xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch, sau đó sẽ phải đi vào tỉnh lộ 25B và kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành. Còn phương án 4 và 5 thì vị trí cầu không còn nằm gần Cát Lái thuộc thành phố Thủ Đức nữa mà dịch về quận 7. Trong đó, phương án 4 dài 13,71 km, phần cầu dài 3,5 km, điểm nằm trên tuyến đường trục Bắc Nam, vượt sạch đĩa, cắt qua đường Nguyễn Lương Bằng, đi trùng với đường Hoàng Quốc Việt, cắt qua Huỳnh Tấn Phát, rồi vượt sông Đồng Nai sang xã Phú Hữu, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành. Phương án 5 dài 13 km, phần cầu dài 3,5 km, điểm đầu cũng nằm trên tuyến đường trục Bắc Nam, vượt sạch đĩa, cắt đường Huỳnh Tấn Phát, qua tổng kho xăng dầu nhà bè rồi vượt sông Đồng Nai qua xã Phú Hữu, xã Phú Đông, kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành. Tuy nhiên tại cuộc họp mới nhất giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 12 năm 2021, lãnh đạo hai sở giao thông vận tải đã thống nhất không tiếp tục nghiên cứu phương án 3 và 5 do hai phương án này ảnh hưởng đến quy hoạch đã được phê duyệt và các công trình có tính chất quan trọng.